வெல்கம் டு விஎம் லிட்ரஸி சேனல் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் எயித் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் ஃபுல் புக் எடிஷன் சாப்டர் ஃபைவில் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் தேர்ட்டீன் பார்க்கலாம் ஏன் ட்வெண்ட்டி ஃபீட் லேடர் லேன்ஸ் அகெயின்ஸ் த வால் அட் ஹைட் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் ஃபீட் ஃப்ரம் த கிரவுண்ட் ஹவு ஃபோர் இஸ் த பேஸ் ஆஃப் த லேடர் ஃப்ரம் த வால் இங்கே ட்வெண்ட்டி ஃபீட் இருக்கக்கூடிய லேடர் அதாவது ஏனி இருபது அடி இருக்கக்கூடிய ஏனி பதினாறு அடி இருக்கக்கூடிய வாலில் சாய்ச்சி வச்சுருக்காங்க சரியா இங்கே டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ட்வெண்ட்டி ஃபீட் இருக்கக்கூடிய இந்த லேடர் சிக்ஸ்டீன் ஃபீட் இருக்கக்கூடிய இந்த வாலுக்கு மேலே இப்படி சாய்ச்சி வச்சுருக்காங்க நமக்கு இந்த சைடோடைய மெஷர்மெண்ட் தெரியும் இந்த சைடோடைய மெஷர்மெண்ட் தெரியும் என்ன கேட்குறாங்க ஹவு ஃபோர் இஸ் த பேஸ் ஆஃப் த லேடர் ஃப்ரம் த வால் ஸோ இங்கே இந்த வாலுடைய பேஸ் கீழே அடிப்பக்கம் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த பேஸ்லேருந்து இந்த லேடர் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்மளால் ஃபைன் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம எப்போவுமே தெரியாத வேல்யூவை எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துப்போம் இல்லையா ஸோ இங்கே இந்த எக்ஸ் வேல்யூவை எப்படி ஃபைன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பிதாகுரன் தீரம் பேஸ் பண்ணி நம்ம ஃபைன் பண்ண போகிறோம் த லேடர் அண்ட் த வால் இந்த கிரவுண்ட் ஃபார்ம் ய ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் வித் த லேடார் அஸ் அ ஹைபர்டனஸ் இந்த லேடாரும் இந்த வாலும் இந்த கிரவுண்ட் இந்த பேஸும் சேர்ந்து நமக்கு ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இல்லையா இதில் நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம சொன்னோம் ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளில் ஆங்கிள் எங்கே ஃபார்ம் ஆகுதோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கக்கூடிய சைடு வந்து நமக்கு லென்த்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அந்த லென்த்து ஜாஸ்தியாக இருக்கக்கூடிய அந்த சைடை ஹைபர்டனஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தமிழில் கர்ணம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம பித்தாகுரன் தேரம் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் பித்தாகுரன் தேரம் நமக்கு தெரியும் என்னென்னா இப்போ இந்த சைடு நம்ம ஏ அப்படின்னும் இந்த சைடு நம்ம பி அப்படின்னு எடுத்துட்டோம் தென் இந்த சைடு சின்னு எடுத்துக்கிறோன்னா இந்த ரெண்டு சைடுடைய ஸ்கொயருடைய அடிஷன் இந்த தேர்டு சைடுடைய ஸ்கொயருக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அதாவது ரெண்டு சைடு ஏ ஸ்கொயர் அண்ட் தென் பி ஸ்கொயர் இந்த ரெண்டு குட்டி சைடு இருக்கு இல்லையா பேஸ் அண்டு ஹைட்டு ஓகே இந்த ரெண்டு சைடுடைய ஸ்கொயருடைய அடிஷன் தேர்டு சைடு ஹைபர்டனஸ் இருக்கு இல்லையா அதனுடைய ஸ்கொயருக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இதுதான் நமக்கு பித்தாகுரன் தேரும் இதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு ஹைட்டு தெரியும் ஹைபர்டனஸ் தெரியும் ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூ தெரியும் இந்த வேல்யூ தான் எக்ஸ் நம்ம ஃபைன் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ இங்கே எப்படி எழுதியிருக்காங்க சி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் நம்ம ஈக்குவல்ட்டுக்கு வேல்யூ இப்படி எழுதினாலும் அப்படி எழுதினாலும் ஒன்று தான் ஒன்றும் மாற போகிறதில்ல ஸோ இங்கே சி நமக்கு ஹைபர்டனஸ் ஹைபர்டனஸ் தான் நமக்கு லென்த்தஸ்ட் சைடுன்னு பார்த்தோம் சி எவ்வளவு டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹைட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ்டீன் ஃபீட் தான் வாலுடைய ஹைட் ஸோ சிக்ஸ்டீன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி பேஸுடைய வேல்யூ நமக்கு தெரியாது நம்ம எக்ஸ்ன்னு எடுத்திருக்கோம் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ட்வெண்ட்டி ஸ்கொயர் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ட்வெண்ட்டியை ட்வைஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகேவா இங்கே ட்வெண்ட்டி ஸ்கொயர் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டீன் ஸ்கொயர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயருடைய வேல்யூ நமக்கு வேணும் இல்லையா ஸோ கூட இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூ ஈக்குவல்ட்டுக்கு இன்னொரு சைடு மூவ் ஆகும் ஸோ ப்ளஸ் வேல்யூ ஈக்குவல்ட்டுக்கு இன்னொரு சைடு மூவ் ஆகும்போது மைனஸாக மாறிடும் இல்லையா ஸோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இந்த ப்ளஸ் ஈக்குவல்ட்டுக்கு இந்த சைடு போகும்போது மைனஸ் ஆகிடும் மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்லேருந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸை சப்ராக் பண்ணும்போது நமக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் எதனுடைய ஸ்கொயர் டுவெல்லுடைய ஸ்கொயர் ஸோ இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் நம்ம எடுத்தோம்னா நமக்கு டுவெல் அப்படின்னு கிடைக்கும் டுவெல் டுவெல் சார் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸோ இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயருடைய வேல்யூ வந்து நமக்கு டுவெல் ஸ்கொயர் அப்படின்னா இந்த ஸ்கொயர் ரெண்டு சைடும் காமனாக இருக்குது கேன்சல் ஆகிடும் எக்ஸுடைய வேல்யூ என்னவா இருக்கும் டுவெல் நமக்கு மெஷர்மெண்ட் எல்லாமே ஃபீட்டில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே நம்ம எக்ஸ் அப்படின்னு ஃபைன் பண்ணியிருக்கிறது வாலுக்கும் ரேடாருக்கும் பிட்வீனில் இருக்கக்கூடிய
பேஸ் ஆஃப் த லேடார் அதாவது அந்த ஃபுட் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த லேடார் இஸ் டுவெல் ஃபீட் அவே ஃப்ரம் த வால் அந்த வாலில் இருந்து ரேடாருடைய டிஸ்டன்ஸ் டுவெல் ஃபீட் அப்படின்னு நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே இந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் மறக்காமல் வீடியோக்கு லைக் அண்ட் கமெண்ட் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் விஎம் லிட்ரஸி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்